Olá, meu nome é Newton Duna e estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha quantos assuntos importantes e interessantes para você que quer ganhar massa muscular perdendo gordura, quer emagrecer perdendo gordura. Será que a melhor estratégia realmente é ficar com menos de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas? Será que é interessante fazer o jejum? Quais são as melhores estratégias? Será que vale a pena mesmo? Insulina, hormônio do crescimento, hormônios anabólicos, hormônios catabólicos. Será que se você ficar muito tempo sem comer, é o certo, é o melhor? Uma ou duas vezes por semana? Ou quantas vezes por semana ou nunca fazer? Qual é o jejum melhor? Será que realmente tudo isso funciona? Quais são as melhores estratégias? Será que serve para todas as pessoas, para você? Tudo isso e muito mais eu vou te esclarecer como treinar, como ganhar massa muscular, como acelerar o seu metabolismo para você ser uma máquina de queimar gordura sem perder massa muscular. Como treinar, como ganhar um quilo de massa muscular. É carboidrato, é proteína, tudo isso e muito mais você vai se impressionar. E eu vou agora comentar conteúdo de qualidade gratuitamente aí para você. Clique no curtir, por gentileza, se você quiser fazer parte da Corrente do Bem. E agradeço imensamente aqui a sua inscrição no Área de Treino. Já somos mais de 250 mil amigos, amigas aqui, inscritos aqui no canal. Quer ganhar um presente todo dia? Você quer? É só ativar o sininho de notificações. Bom, a questão, a primeira questão é, será que vale a pena realmente ficar comendo de 3 em 3 horas? Será que isso é a melhor estratégia? Bom... A ideia de cada 3 a 4 horas, se você puder se alimentar, é muito interessante. Por quê? As pessoas, muitas vezes, acham que estão comendo a cada 4, 5 horas, mas fica beliscando ali uma balinha, um biscoito, uma bolachinha. O que acontece? Se você ficar sempre com algum alimento na boca, no seu estômago, o que acontece? A insulina vai ficar alta o dia inteiro. E a insulina é um hormônio anabólico. Ela vai prejudicar você quer perder peso, você quer perder gordura. Por quê? Para você queimar gordura, existem alguns hormônios importantes no nosso corpo. O cortisol, mas ele é o hormônio do estresse, mas ele também ajuda a queimar gordura. E em excesso queima massa muscular. Então olha que interessante, qual o hormônio bom que vai auxiliar você a queimar gordura? É o GH, hormônio do crescimento. Como que eu consigo fazer ele ficar alto no meu corpo para queimar muita gordura? De duas maneiras, eu ficar sem comer a cada 3, 4 horas, então nesse intervalo minha insulina vai cair e ele vai subir. É sempre assim, quando a insulina cai o GH aumenta. E aí sim esse hormônio vai te auxiliar em queimar muita gordura nesses intervalos de 3, 4, 5 horas que você fica sem comer. E qual outra estratégia para você aumentar o seu GH, o hormônio do crescimento? É você fazer um exercício intenso. Lá o treino de força, na sala de musculação, com orientação de um profissional, você vai colocar aquele peso no equipamento que certamente você vai trabalhar sempre até o seu limite, até a falha. Sempre você deve terminar a série no seu limite. Com isso você vai estar fazendo um treino para hipertrofia pós-treino e certamente estimulando muito o seu hormônio do crescimento, principalmente naqueles exercícios que envolvem boa parte do seu corpo. Leg press, agachamento, supino, levantamento terra, enfim, todos os exercícios que envolvem boa parte do seu corpo e você trabalha intensamente, você aumenta o GH já naquela hora, já naquele momento que você aumenta o GH, além da testosterona. E aí nós já comentamos em outros vídeos, a testosterona aumenta intensamente, agudamente, bem naquele momento e vai te auxiliar em ganhar saúde, massa muscular e o GH também vai te auxiliar a ganhar saúde, massa muscular queimando gordura, por isso evite também o carboidrato durante o treino, principalmente para você que treina 50 minutos, uma hora, uma hora e 15, uma hora e meia, para a saúde, porque se você consome carboidrato durante o treino, você impede uma elevação grande do GH, que vai te dar força, disposição e queimar gordura, percebeu? Uma hora antes do treino você faz a última refeição, e aí depois deixa o carboidrato para depois do treino, no treino só cansaço, só peso e só hidratação, tudo bem? Então são as duas maneiras de você manter o GH alto, treinando intensamente e deixando uma janela, um intervalo de 4 a 5 horas né, nas suas refeições, por isso a insulina cai e o GH vai subir. Curtiu essa estratégia? Então isso é interessante. E agora, se eu ficar 10, 12, 14 horas em jejum todos os dias, sem orientação de um profissional, aí tome muito cuidado, cuidado para você, naquele período que você vai poder comer, se você está batendo a quantidade adequada de carboidrato, gordura e proteína. Cuidado, se você não tiver orientação do profissional e ficar 14, 16 horas sem comer todos os dias, olha que interessante, qual é um grande risco de você estar tá perdendo massa muscular. 
Por quê? Esse intervalo muito grande aí sem comer, seu metabolismo corre o risco de cair e você não mantém o um nível de aminoacidemia. O que, que é isso? O nível de aminoácido estável no sangue. Você precisa manter estável no seu sangue os nutrientes, os alimentos, os aminoácidos. Se não, e fica difícil se você ficar 16 horas sem comer, 14 horas sem comer todos os dias, o nível de aminoácido no sangue, de nutrientes, tende a cair. E seu corpo, para sobreviver, começa a utilizar o próprio músculo como fonte energética. Falando em músculo, é importante você comer carboidrato diariamente sim, de alimentos limpos e saudáveis, aveia, batata doce com casca é fundamental, e não carboidrato de alimento não muito saudável. Não corte totalmente a gordura da alimentação, que ela vai ser fundamental para o hormônio do crescimento e para a testosterona. E proteína é essencial, até 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso é fundamental. Então, 3, 4 horas de intervalo, excelente. Isso é interessante, 4 a 5 refeições por dia. Cuidado com intervalos muito grandes aí entre as refeições. E não esqueça assim, nesse período que você pode comer, procure fracionar suas pequenas porções em 4 ou 5 refeições por dia. Isso é interessante, você fracionar a proteína, fracionar o carboidrato, fracionar a gordura. Vai dividindo em cada refeição um pouquinho de carboidrato, proteína e gordura. E não comer toda a quantidade de proteína numa refeição só, uma ou duas. Isso não é a melhor estratégia. Procure fracionar a quantidade de alimentos em 4 a 5 refeições por dia. E é claro, para você ser uma máquina de queimar gordura, você precisa treinar, fazer a sala de musculação, o treino de força. Então lá na sala de musculação você precisa trabalhar até a sua falha. E as pessoas perguntam, a prescrição para ganhar massa muscular eu tenho que pensar nas repetições ou no peso? Mais repetições é melhor ou é melhor trabalhar no final da série, no limite, no meu cansaço? Repetições é importante, peso fundamental. O que é importante é que você coloque um peso sempre em qualquer exercício, em qualquer equipamento, em todas as séries. As pessoas falam, mas todas as séries eu preciso chegar até a falha? Sim, todas as séries que você realizar lá na sala de musculação, você precisa chegar até o limite. Se você fizer uma ou mais séries e não terminou no seu limite, você está perdendo todo o resultado positivo, o efeito benéfico do treino de força naquela série. Porque se você fez 12, mas conseguiria fazer 20, 15, 20, a carga não foi a mais adequada. Procure sempre trabalhar próximo do seu limite ou de preferência no seu limite. Realmente que aquela seja a última repetição. Com isso, o treino se torna muito catabólico. Ou seja, o treino se torna muito estressante para a fibra muscular, para o nosso corpo, para o nosso organismo. Essa é a melhor estratégia, cansar o estresse mecânico, o estresse metabólico do exercício vai fazer com que pós treino, você dormindo 7 horas, você tomando água, que é o recomendado, próximo aí, multiplicando o seu peso por 0,03, você vai ter a quantidade de água e carboidrato e proteína pós treino é fundamental para você que ganhar peso e massa muscular. Faça a cada repetição, demorando pelo menos 3 a 4 segundos cada repetição. Não faça com pressa os movimentos. Procure dominar sempre a técnica correta do exercício, isso é fundamental para evitar lesões no equipamento e para você progredir mais rapidamente com os pesos. Quem aprende nos primeiros treinos a técnica correta, certamente a evolução das cargas dos pesos se torna muito melhor, mais rápida, segura e certamente os resultados são muito mais significativos. Por isso, procure sempre o profissional da educação física que vai, ele vai te orientar, ela vai te orientar certamente na execução correta e na progressão das cargas. Essa alternância né, de trabalhar peitoral e costas, bíceps e tríceps, quais os dias de trabalhar pernas, inclusive eu já produzi vários vídeos aqui no YouTube, no área de treino, sobre métodos de treino. Você já assistiu os outros vídeos? Métodos de treino, treino ABCD. Treino agonista e antagonista, trabalhar peitoral, enquanto o peitoral descansa, vamos trabalhar dorsais. Trabalha bíceps, enquanto o bíceps descansa, vamos trabalhar tríceps. Assista os outros vídeos aqui no YouTube, no área de treino que eu já produzi, e você vai se surpreender com vários e vários métodos de treino para ganhar massa muscular. Sempre que você tiver alguma dúvida, coloque aqui no YouTube, área de treino e o tema que você está procurando. Muito provavelmente, nesses mais de 2.500 vídeos que eu já produzi para você, deve ter esse tema que vai te ajudar aí na sua vida, na sua saúde. E agora para terminar, para você que quer ganhar massa muscular, treinar intensamente, queimando do gordura, 
Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição desse vídeo de uma excelente creatina. Creatina é excelente para você certamente evoluir melhor e mais rápido a cada semana, a cada treino, ganhando muita massa muscular. Quer uma dica excelente? Aqui embaixo um link na descrição desse vídeo. Uma excelente creatina de uma grande marca e um preço pequenininho, um preço lá embaixo. Creatina é excelente, consuma creatina sim na dose adequada. Aí sim você multiplica o seu peso por 0,07 você vai ter o a dose adequada de creatina e use creatina inclusive no dia que você não for treinar. Curtiu? Já fez a inscrição aqui no Área de Treino? Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo.